Hello students, here we meet again in our uh, quest for understanding and learning more about forensic medicine. Uh, five PYQs in five minutes. So let's start with our first PYQ. The question says, examination of a stain under microscope crystals were shown generated and those crystals are seen in the image. These crystals are formed in which of the following tests? The options are Barberio's test, Tickman's test, Takayama test, or spectroscopy. So options पढ़ने के बाद में spectroscopy तो वैसे ही out है, because question specifically says कि ये एक microscopic analysis है, okay? Microscopic analysis में अगर हम देखें तो हमें किस तरह के crystals यहाँ दिखाई दे रहे हैं? The crystals are brown. In color, right? So two samples which generate brown microscopic crystals are Tickman's, which is given in the option, and the second test which can generate brown rhombic crystals are Lorentz test. Okay, Tickman's test kiya jata hai blood ke identification ke और फ्लोरेंस टेस्ट किया जाता है सीमन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यहां पर फ्लोरेंस टेस्ट चॉइस में नहीं है तो करेक्ट आंसर हमारा होगा टीकमेंस टेस्ट इन टीकमेंस टेस्ट दीस क्रिस्टल्स आर क्रिस्टल्स ऑफ हीमिन क्लोराइड एंड इनका अरेंजमेंट कैसा होता है They are arranged singly or in clusters, right? जो कि हम फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं, they are either arranged singly or in clusters. Let's take apart. Second question, lucid interval is commonly associated with, the correct answer is EDH, extra dural hemorrhage. What is lucid interval when the symptoms do not persist and the person appears normal? ऐसा टाइम पीरियड जब सिम्टम्स परसिस्ट नहीं करते और पर्सन नॉर्मल अपीयर करता है ईडीएच में ऐसा एक बारी हो सकता है आफ्टर द इनिशियल ट्रॉमा व्हेन द पर्सन लूज और मे बिकम डिसऑरिएंटेड और लूज हिज कॉन्शियसनेस ही मे बिकम नॉर्मल वंस ओनली टू गो बैक इनटू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एज द ईडीएच डेवलप्स मोर एंड मोर सो ईडीएच के केस में एक बारी लूसिड इंटरवल हो सकता है जब वो नॉर्मल बिहेवियर शो करे सेम लूसिड इंटरवल मे बी सीन इन इनसैनिटी आल्सो व्हेन सडनली द सिम्टम्स ऑफ इनसैनिटी डिसअपियर द पर्सन अपीयर्स नॉर्मल बट इनसैनिटी में लूसिड इंटरवल बार-बार देखने को मिल सकता है द मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ लूसिड इंटरवल इज एनीथिंग done during this time is legally valid. If some koi bhi cheez kari hui, legally valid hoti hai. Let's move on and take up question number three. A chronic alcoholic with history of 25 years of alcoholism, so a long history of alcoholism, is present suddenly left alcohol okay after 72 hours of of which of the following is seen as withdrawal feature okay so question clearly says that he has been chronic alcoholic for 25 years he suddenly left alcohol and three days after leaving alcohol what should be seen it's a very very classical question seen in chronic alcoholic on sudden stoppage of consumption of alcohol the answer is delirium tremens. The answer is delirium tremens. 
रिमेंबर डेलीरियम ट्रेमेंट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है इन पेशेंट्स में दी पेशेंट बिकम्स एग्रेसिव डेलीरियम ट्रेमेंट्स में एल्कोहल विड्रॉल के कारण द पेशेंट बिकम्स रियली एग्रेसिव राइट in this state any injury that he may give to the other right he is not legally responsible if it can be proven that he was in delirium tremens uh, and he becomes aggressive because he wants alcohol aur us samay usko koi restrain karne wala ho jisko wo apne aggression mein injure kar de he is immune to that right so hame kya rakhna hai delirium tremens is a medical condition jahan par uske paas mein ye immunity नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द फाइंडिंग इन द इमेज शोन इज सजेस्टिव ऑफ तो इमेज में हमें क्या दिख रहा है हमारे इमेज में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही हैं एक यहां पर एक यहां पर तो इट लुक्स लाइक एबडोमिनल पिक्चर ऑफ अ पर्सन जहां पर हमें uh, दो कट्स के एरिया दिख रहे हैं पर ये पुराने कट्स के एरिया है ये हील हो चुके हैं एज यू कैन सी इन द इमेज और इन चीजों को हम क्या बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एज स्कार okay these are scar tissues probably operative scars present on the abdomen which can be clearly seen on the image so is tarike ke simple questions bhi aate hain do not consider them as tattoo mole or ligature mark ligature mark to neck mein hota hai let's take a part first question during examination in injury hair bulbs are noted to be damaged and crushed the probable type of wound is now हमें हेयर बल्ब कैसे मिल रहे हैं क्रश्ड द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हेयर इज क्रश्ड और क्रशिंग ऑफ हेयर बल्ब किस तरीके की वेपन से हो सकते हैं क्रशिंग ऑफ हेयर बल्ब कैन हैपन इफ द स्कैल्प इज हिट बाय ब्लंट वेपन ओके और ब्लंट वेपन से होने वाली क्या इंजरीज होती हैं एब्रेशन होता है कॉन्ट्यूशन होता है लैसरेशन होता है ओके तो स्टैब इंजरी इज आउट ऑफ द पिक्चर इंसीजन इज आउट ऑफ द पिक्चर एब्रेशन एंड लैसरेशन आर टू कॉमन आउटकम्स विच कुड बी प्रॉबेबल आंसर बट कंसिडर अगर आप स्कैल्प में ब्लंट वेपन से वार करोगे वो भी इतना हैवी कि हेयर बल्ब क्रैश हो रहे हैं तो स्कैल्प में क्या होने वाला है दे विल बी स्प्लिटिंग ऑफ द स्किन द स्किन विल ओपन अप कॉल्ड एज स्प्लिट लैसरेशन सो करेक्ट आंसर हेयर इज लैसरेशन राइट ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजों के साथ में मैं आगे भी आपसे मिलूंगा ताकि मैं आपकी फोरेंसिक मेडिसिन की पढ़ाई को स्ट्रेंथन करता रहूं 